हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल एंजिन्स आनी पहला आपने ऑलरेडी सात वीडियो लेक्चर्स आना अपलोड कर ही चुके आजिए तो तमें जो पहला ना सात वीडियो लेक्चर्स ना जो आए तो पहला ये सात वीडियो लेक्चर जो पची आज जो सो तो वो तो बेनिफिशियल मरे आज नो आप थर्मोडायनेमिक साइकल मींस के आपड़े जे इंजन नी अंदर जे प्रोसेस थाए जे पेट्रोल इंजन नी अंदर और डीजल इंजन नी अंदर एनी अंदर जे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थाए जे એટલે કે સક્શન કમ્પ્રેશન પાવર એક્ઝોસ્ટ એવા જે આપડે ચારે ચાર સ્ટ્રોક છે ને એની અંદર કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક થી ચાલુ થાય છે આપડી થર્મોડાયનેમિક સાયકલ એટલે કે થર્મલી હીટ કઈ જગ્યાએ છૂટી પડી એ જે આખી પ્રોસેસ છે સમજવી જરૂરી છે અને એના માટેના બે ડાયાગ્રામ સમજવા બી જરૂરી છે બે અલગ અલગ ડાયાગ્રામ હોય છે એક છે પીવી ડાયાગ્રામ જેને કહેવાતો હોય છે પ્રેશર વોલ્યુમ ડાયાગ્રામ અને બીજો છે ટી એસ ડાયાગ્રામ ટી મીન્સ ટેમ્પરેચર થાય અને એસ મીન્સ એન્ટ્રોપી નો સિમ્બોલ છે ક્લિયર છે આ બધી વસ્તુનો ખ્યાલ તમે થર્મોડાયનેમિક્સ માં લીધેલો જ હશે છતાં પણ ના ખબર હોય તો નો વરીઝ આ વિડિયો લેક્ચર માં તમને પ્રોપર્લી ધ્યાન આપશો તો બધું ક્લિયર થઈ જશે ક્લિયર છે તો આજનો વિડિયો લેક્ચર આપણે શરૂ કરીએ ઓકે તો સૌથી પહેલા બે પ્રકારની સાયકલ હોય છે એકને કહેવાય છે ઓટો સાયકલ અને બીજાને કહેવાય છે ડીઝલ સાયકલ ઓટો સાયકલ એટલે એ સાયકલ જે છે કે જે પેટ્રોલ એન્જિન પ્રમાણે કામ કરે છે પેટ્રોલ એન્જિન પ્રમાણે કામ કરતી જે સાયકલ છે એને કહેવાતી હોય છે ઓટો સાયકલ અને ડીઝલ એન્જિનમાં જે સાયકલ કામ કરતી હોય છે એને કહેવાતી હોય છે ડીઝલ સાયકલ બંને અલગ અલગ ટાઈપની સાયકલ છે એક જે સાયકલ છે એ કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ સાયકલ કહેવાય છે અને એક જે સાયકલ છે એને કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર સાયકલ કહેવાય છે હવે આના નામ કઈ રીતના પડે એ પણ આપણે આમાં સમજીશું હવે તમે કોઈ બી સાયકલ લેશો તો કોઈ બી સાયકલમાં ચાર પ્રોસેસીસ થાય ચાર પ્રોસેસીસ તમારે સમજવી હોય તો બહુ જ ઇઝી છે સૌથી પહેલી આપણું જ્યારે થર્મોડાયનેમિક વિશે અભ્યાસ કરીને ત્યારે ખ્યાલ હોય તો શરૂઆત ક્યાંથી થાય કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોકથી થાય કમ્પ્રેશન થવાની શરૂઆત થઈ ત્યારથી આ વસ્તુ ચાલુ થાય તો સૌથી પહેલું જે કમ્પ્રેશન થાય છે થર્મોડાયનિક એ પ્રોસેસનું નામ એડિયાબેટિક પ્રોસેસ છે તો એ ઉપરથી અહીંથી વન ટુ ટુ સુધી મૂવમેન્ટ કરે છે હવે આમાં તમે ધ્યાનથી સમજશો ને તો વોલ્યુમ ઘટતું જાય છે અને પ્રેશર થોડુંક થોડુંક વધતું જાય છે તમને ખ્યાલ હોય તો જ્યારે કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોકમાં પિસ્ટન બોટમ ડેડ સેન્ટર એટલે કે નીચેથી ઉપરની બાજુ જ આવે છે ત્યારે પિસ્ટન તમારો ઉપર આવતો 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 જાય છે અને ઉપરનું વોલ્યુમ નાનું થતું જાય છે અને ઉપર છેલ્લે ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ વધે છે ક્લિયર છે તો આ જે ધીમે 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 ઘટતો જાય છે એટલે શું બતાવે છે વોલ્યુમ તમારું કદ ઘટતું જાય છે ઘટતું જાય છે ઘટતું જાય છે અને સેકન્ડ સુધી બે નંબર સુધી પહોંચે એટલે પ્રેશર અમુક સુધી વધે છે ક્લિયર છે એના પછી શું થાય છે તમારો સ્પાર્ક પ્લગ સ્પાર્ક કરે છે હવે સ્પાર્ક પ્લગ જેવો સ્પાર્ક કરે છે એટલે પ્રેશર એકદમ વધી જવાનું પ્રેશર એકદમ વધી જવાનું છે કદ વોલ્યુમ એટલાનું એટલું જ રહેશે ક્લિયર છે તો સેકન્ડ ટુ ટુ થ્રી પ્રોસેસ જે છે એ ટુ ટુ થ્રી પ્રોસેસમાં શું થશે તમારો સ્પાર્ક થઈ ગયો તમારો ફ્યુ એર ફ્યુલ મિક્સરનું દહન થઈ ગયું અને જે પ્રોસેસ થઈ એ પૂરી થઈ ક્લિયર છે તો એને અચળ કદે ઉષ્મા એડિશન કહેવાય છે અને ઇંગ્લિશમાં કહીએ તો કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ હીટ એડિશન કહેવાતું હોય છે કે અચળ કદ તમારું વોલ્યુમ કોન્સ્ટન્ટ રહે છે અને એના એ ટાઈમમાં હીટ એડિશન થાય છે એના પછી એ હીટ એડિશન થઈ ગયા પછી એ જસ્ટ માઇક્રોસેકન્ડની પ્રોસેસ છે એના પછી થર્ડ ટુ ફોર આવે છે જ્યારે પિસ્ટન નીચે આવવાની શરૂઆત કરે છે જે ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ છે એમાંથી પ્રોપરલી આખે આખું વોલ્યુમ સ્વેટ વોલ્યુમના ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ બંને કવર કરવાની શરૂઆત કરે છે ત્યારે તો થ્રી ટુ ફોર જે આવવાનું છે એને કહેવાય છે એડિયાબેટિક વિસ્તરણ થર્મોડાયનિકનો સિમ્પલ નિયમ છે કે જ્યારે પણ બી આવી રીતના લાઈન હોય જે ઉપરથી નીચે આવતી અથવા તો આ તો આ જે પ્રોસેસ છે એને એડિયાબેટિક પ્રોસેસ કહેવાતી હોય છે તો આ જે વિસ્તરણ થયું એને એડિયાબેટિક વિસ્તરણ કહેવાય અને અચળ કદે ઉષ્મા નિકાસ જે ફોર ટુ વન પ્રોસેસ છે ફોર ટુ વન એ એક્ઝોસ્ટ પ્રોસેસ છે જેમાં અચળ કદે એટલે વોલ્યુમ તમારું કોન્સ્ટન્ટ રહેશે ઉપરનો એક્ઝોસ્ટ વાલ ખુલી જશે અને જે કોઈ પણ બી તમારું જે એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ છે હીટ જે છે એ બધી તમારી નીકળી જશે હવે આ સાયકલ પેટ્રોલની ઓટો સાયકલ છે હવે 
आज साइकल जो है एन टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में तब दर्शाई सको टेम्परेचर वन टू टू एट वन टू टू शू थे वॉल्यूम घटत जाए प्रेशर बढ़त जाए वन टू टू शू टेम्परेचर तरु कॉन्स्टंट रह से एंट्रोपी बच्चे हम एंट्रोपी एट शू है समझ हो तो हूँ खाली सीम्पल बे लाइन में यू कही सकूँ कि एंट्रोपी मतलब थे पदार्थनी अव्यवस्था मापदंड एट कि पदार्थ कोई भी हो तो जे के अणुओं एक बीजा सा अथड़ाया करे एने पदार्थनी अव्यवस्था कहवा एना सीम्पली समझ हो तो एंट्रोपी ने अपने यूं कही सकी गरम करिए एंट्रोपी वे टेम्परेचर डाउन करिए एंट्रोपी घटे क्लियर है तो टेम्परेचर वन टू टू सुधी टेम्परेचर वत जाए ओके अने एंट्रोपी तारी कॉन्स्टंट रह वन टू टू सुधी क्लियर है कारण कि तरू जो वॉल्यूम है फिक्स रह से कंपार कम्प्रेशन थानी शुरुआत होते एना पी आज टू टू थ्री टू टू थ्री आम तब जो तो स्पार्क थोड़ा तो, तो एम शूँ टेम्परेचर पे एंट्रोपी पे क्लियर है एना पी थ्री टू फोर में शू थे पिस्टन नीचे की बाजू आवा शुरुआत करे तो पिस्टन जय नीचे की बाजू आवा शुरुआत करे तरह तेरे थ्री टू फोर प्रोसेस में एंट्रोपी तारी कॉन्स्टंट रह से टेम्परेचर तरू डाउन थत अरे पी आ फोर टू वन प्रोसेस फोर टू वन प्रोसेस तारी एक्जॉस्ट की प्रोसेस है एक्जॉस्ट की प्रोसेस में तेरे शूँ से टेम्परेचर ने एंट्रोपी बने डाउन थे वन पी शू वन थी फरी आखी प्रोसेस फरी शुरुआत थे फरी वन टू टू जैसे टू टू थ्री जैसे थ्री थी फोर जैसे तो आज आखी प्रोसेस है आज साइकल है एने ऑटो साइकल कहवा बीजे एक वस्तु आम हीट एडिशन ने रिजेक्शन कई जगह थे कॉन्स्टंट वॉल्यूम थ अचड़ कद उष्मा एड थे ओके अचड़ कद क्लियर है एट्लाट आ साइकल ने कॉन्स्टंट वॉल्यूम साइकल कहमें जयरे डीजल साइकल में जो हीट एडिशन थाय कॉन्स्टंट प्रेशरे थाय आने कॉन्स्टंट प्रेशर साइकल कहमें क्लियर है हम आए जो अपने डीजल साइकल डीजल साइकल आ तो थे अपने पेट्रोल पेट्रोल विषय जटली भी डिटेल्स थी ए बदी आप आई गई है ओके हम आए जो डीजल साइकल डीजल साइकल पेट्रोल साइकल जीवी है बट आंदर थोड़ा घना फेरफार है कारण कि तमने ख्याल हो तो डीजल ना कम्प्रेशन रेशियो वारे हो डीजल में कम्प्रेशन प्रेशर वारे होटला डीजल एंजीन अवाज वारे आता हो तो अँ जो है सौ पहली जो वन टू टू वन टू टू सीम्पल आप जो आम थी थी ए प्रमाण की प्रोसेस है एडियाबेटिक कम्प्रेशन बट आनु कम्प्रेशन रेशियो वारे होट कर्वेचर तक थोड़ा जवाब क्लियर है तो आने कहवा एडियाबेटिक कम्प्रेशन ओके तो आ वन टू टू प्रोसेस पची आज टू टू थ्री प्रोसेस टू टू थ्री प्रोसेस में डीजल में शू उपर आपेलू जो इंजेक्टर है इंजेक्टर डीजल ना स्प्रे कर सीजल ना स्प्रे कर सू ऑटो इग्निशन थे ऑटो इग्नाइट डीजल एंजीन में तेरे कोईपण प्रकार स्पार्क करने की जरूरत होती नहीं जाते ने जाते बंद हो शुरुआत थाय तो टू टू थ्री प्रोसेस में हीट एडिशन थे बट अँ प्रेशर कॉन्स्टंट है जैसे अँ शू कॉन्स्टंट थूं वॉल्यूम कॉन्स्टंट थूँ एट आम अचड़ दबाणे उष्मा एडिशन कॉन्स्टंट प्रेशर हीट एडिशन थे क्लियर है एना पी थ्री टू फोर आए थे जेने कहवात हो एडियाबेटिक विस्तरण और सेम वे फोर टू वन आए थे अचड़ कर दीट रेजेक्शन ओके प्रोसेस वन टू टू थ्री थी फोर एंड फोर थी वन आ त्रे त्र प्रोसेस बने साइकल में सेम जो खाली हीट एडिशन की जो री मेथड है ये आनी अंदर चेन्ज थे एट आने कॉन्स्टंट वॉल्यूम साइकल कहवा है आने कॉन्स्टंट प्रेशर साइकल कहवा है एक्जाम में तमने एवं क्वेश्चन पूछी सके कि अचड़ कद अचड़ कद वाली साइकल समझाओ तो तेरे ऑटो साइकल समझा पड़े एवं पूछे कि अचड़ दबाण वाली साइकल समझाओ तो तब कही सको डीजल साइकल है क्लियर है कॉन्स्टंट वॉल्यूम साइकल घनी वक्त पूछता होन्स्टंट प्रेशर साइकल घनी वक्त पूछता हो एना सीवाय आम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बने थोड़ों सेम जो है कारण कि एंट्रोपी और टेम्परेचर में बहुत फरक होता नहीं क्लियर है वन टू टू में टेम्परेचर वे एंट्रोपी कॉन्स्टंट रहे टू टू थ्री में तरू टेम्परेचर ने एंट्रोपी बने वे थ्री टू फोर में टेम्परेचर एंट्रोपी बने सॉरी एंट्रोपी कॉन्स्टंट रहे टेम्परेचर तरू डाउन थाय फोर टू वन में टेम्परेचर ने एंट्रोपी बने घटे क्लियर है आ थी अपनी बने साइकलों आ बने साइकलों मोस्ट 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 आईएमपी है जे तेरे उपयोग में आए थे और घनी वक्त पूछाई गए थे तो आना विषय अन्य कोई क्वेरी हो प्रॉब्लम हो तो तब नीचे कमेंट सेक्शन में लखी सको जो वीडियो ना एंडिंग में आपो नंबर पर तब मैंने पर्सनली कॉल कर पूछी सको एना सीवाय 
आ वीडियो लैक्चर हम हूँ पॉज करीस एना पीछे सैकेंड विडियो आशे सेकेंड विडियो में हूँ तारी जोड़े असाइनमेंट आ शेर करवा छूँ असाइनमेंट आप जो चेप्टर नंबर वन है ये टोटल आठ मॉड्यूल तो आठे आठ मॉड्यूल में आपको आखू चेप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोबाइल एंजीन्स आखू कवर करेलू है एनु जस्ट एसाइनमेंट ने अपने क्वेश्चन जुशु और जो कोई क्वेरी आपने हो तो आप फरी अमुक 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 टॉपिक्स जो समझवा जेवा है फरी समझवा कोशिश करी क्लियर जाए ओके ओके ना तो अत्यारुधी आप हाल आ चेप्टर आखू पूरु कम्प्लीट थी गयु एना दरक टॉपिक आप जो लीधा जस्ट एक टॉपिक जो कम्प्रेशन रेसियो वालों से बाकी है तो आप हम समझी लैसु बट आसाइनमेंट है आ एसाइनमेंट में तेरे सात प्रश्नों जवाब लखवा है जो तब फाइल पेज अथवा नोटबुक में लखी सको आनी अंदर क्या क्या प्रश्नों से तो जो लीए सौ पहला प्रश्न है आईसी एंजीनु वर्गीकरण जो तब आप बदा ज विडियो जो हो तो तक याद हे तो सौ पहलू चेप्टर पहलू मॉड्यूल आप आईसी एंजीनु वर्गीकरण है क्लियर है एना पी पोस्टोक एंजीन पेट्रोल एंजीन कार्यपद्धति आकृति स आप एना पी एना पी अमुक विडियो है यनी अंदर फोरस्ट्रोक पेट्रोल और डीजल आकृति साथ कार्यपद्धति एक्सप्लेन करेली है तो थर्ड एंड फोर्थ सॉरी सैकेंड एंड थर्ड बने क्वेश्चन तमने फाव से एना पी है नीचना की व्याख्या आपो तो जो लीए शनि शनि व्याख्या अपनी सौ पहलूँ से टी डी सी टी डी सी तमने याद हो तो पिस्टन मेक्सिम अपर लिमिट सुधी जो सही सके एने कहवा टी डी सी जैसे प्योरली वर्ड्स में कही है तो टॉप डेड सेंटर एना पी आए थे बी डी सी तो पिस्टन नीचे जो लिमिट सुधी जी सके जम के आप सिलिंडर हो तो आटे सुधी पिस्टन उपर सुधी आई सकत हो तो आने टी डी सी कहवा है नीचे आटे सुधी जी सकत हो तो आने कहवा है बी डी सी तो टी डी सी बी डी सी हम आए थे क्लियरस वॉल्यूम स्वेप्ट वॉल्यूम ए शू आए थे अपने आकृति से समझिए स्ट्रोक अपने आकृति से समझिए बोर बोर एट तो तेरे जे कोई भी सिलिंडर हो पिस्टन तेज सॉरी जो सिलिंडर तेज वपरवा जो जो सिलिंडर जन्जीनु एन जो डाया मीटर जैसे बोर कहते हो हम आप समझिए क्लियरस वॉल्यूम शू है स्वेप्ट वॉल्यूम शू है स्ट्रोक शू है बोर शू है आप स्ट्रोक बात तो जैसे समय आप मॉड्यूल्स रेग्युलर चलत तो एनी अंदर बात थी चुके थे छता अत्य फिगर दौरी है तो यनी अंदर समझाई दिए चलो तो सौ पहला जो है क्लियरस वॉल्यूम हम पिस्टन मान लो कि आ एक सिलिंडर है आप सिलिंडर अंदर पिस्टन अप डाउन मोशन करवा हम सिलिंडर पिस्टन जय टॉप डेड सेंटर पर आई जाए पिस्टन आटले सुधी आई जाए अँ थी नीचे आखू भरेलो है पिस्टन अँ उपर आटले सुधी आई गए तो पिस्टन जैसे टॉप डेड सेंटर पर हो तरह एनी हवा वे उपर जो जगह वे उपर जो वॉल्यूम वे उपर जो कद वे एने कहमत हो क्लियरस वॉल्यूम एना सीवाय स्वेप्ट वॉल्यूम को कही तो अँ थी आटले सुधी बॉटम डेड सुधी न अंतर आप पिस्टन का तो आज वच्चे की जगह जैसे कहमें स्वेप्ट वॉल्यूम सौदी ऊपर जो क्लियरस वॉल्यूम नीचे जो स्वेप्ट वॉल्यूम आ बने भेगा थी थी जाए टोटल वॉल्यूम क्लियर है तो आप समझ लीधु क्लियरस वॉल्यूम स्वेप्ट वॉल्यूम ओके एना सीवा टोटल वॉल्यूम पर आप समझ हम बात आए थे स्ट्रोक तो आप मॉड्यूल में बात थी थी कि टी डी सी और बी डी सी वच्चे अंतर ने शू कहमें स्ट्रोक लैंथ कहमें एने एक स्ट्रोक कही सको ने स्ट्रोक लैंथ कही सको कम्प्रेशन रेशियो हम जयरेप भी तब आ स्टडी करशो तरह कम्प्रेशन रेशियो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है तमें घनी सांभ्यू हे कि डीजल कम्प्रेशन रेशियो वारे होटे डीजल एंजीन अवाज वारे आत हो पेट्रोल कम्प्रेशन रेशियो कम्पेरेटिवली डीजल करता ओछो हो क्लियर है तो कम्प्रेशन रेशियो काटव कई रीत तो कम्प्रेशन रेशियो एक सूत्र है टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम हम कम्प्रेशन रेशियो इक्वल से शू टोटल वॉल्यूम एट क्यों थे स्वेप्ट वॉल्यूम वाता क्लियरेंस वॉल्यूम क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप वॉल्यूम डिवाइड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम तो आ सूत्र है कम्प्रेशन रेशियो तो कम्प्रेशन रेशियो जो तेरे व्याख्या आप तो तब एवं कही सको कि टोटल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम गुणोत्तर ने कम्प्रेशन रेशियो कहमें एना सीवाय टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक वच्चे तफावत आप एक सैपरेट मॉड्यूल है जमा आप आखे आखो तफावत मेन्शन करेलो है जमा टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक वच्चे तफावत आप नीचेना पूरा नाम लखो आप जो ही आप टी डी सी टॉप डेट सेंटर बी डी सी बॉटम डेट सेंटर बी एच पी ब्रेक हॉर्स पावर एफ एच पी फ्रिक्शनल हॉर्स पावर आई एच पी इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्लियर है हम आ बी एच पी एफ एच पी आई एच पी एट तो एंजीन जो कोई भी पावर प्रोड्यूस करे 
क्लियर है एंजीन मान लो कि कई किलो कैलरी कैलरी में आप प्रोड्यूस करे हॉर्स पावर में प्रोड्यूस करे तो यू भी प्रोड्यूस करे कहवात हो इंडिकेटेड हॉर्स पावर एना पी जय एंजीन जो है ये जितल प्रोड्यूस करे एटलू व्हील सुधी पहुँचत नहीं व्हील सुधी अमुक लेवलनू ज पहुँचे बाकी बधु वेस्ट थी जाए क्या वेस्ट थी जाए एंजीन तरू गरम थू एंजीनों पिस्टन अंदर घसात हो तो ये घसारा में लॉस थे घूम बधु तो ये लॉस थे एने कहवाये एफ एच बी मीन्स फ्रिक्शनल हॉर्स पावर एने एना पी हमें बी एच बी जो तक व्हील पर मे एने कहवात हो ब्रेक हॉर्स पावर क्लियर है तो जस्ट आना फूल फॉर्म याद रखना है फोर स्ट्रोक मैं ऑटो साइकल ने डीजल साइकल समझाओ आने तब बे पार्ट में लखी सको बे अलग अलग प्रश्नों कर लखी सको कि ऑटो साइकल और डीजल साइकल बने आकृति दौरान है एम कई कई प्रोसेस आए थे एना रिगार्डिंग लखवा है एने कई रीतना ड्रॉ करवा है ये लखवा है आना सीवाय आ सात प्रश्न तो मेरा फर्स्ट असाइनमेंट में रहे आप फर्स्ट चेप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोबाइल एंजिन्स पूरु थे इंट्रोडक्शन टू आईसी एंजीन पर कही सको इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोबाइल एंजिन्स पर कही सको बट आप जो आ थर्ड सेम जो पहला सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल एंजीन फर्स्ट चेप्टर ए टोटल आठ मॉडलों आपलू है जमा अपने डेमोस्ट्रेट वर्किंग मॉडल सुधी पर समझी चुकया छे क्लियर है आना रिगार्डिंग तक कोई भी प्रोक्वेरी हो कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में तब आराम लखी सको अमे ट्राई कर मेक्सिम तरह प्रॉब्लम सॉल्यूशन आए क्यों प्रश्न है तो तरह सॉल्व करिए क्लियर है एसाइनमेंट मैं अगर ट्राई करें कि विदिन टू टू थ्री डेज तक व्हाट्सएप में एसाइनमेंट टू सॉल्यूशन मिली जैसे क्लियर है एना सीवा कोई क्वेरी हो प्रॉब्लम हो तो विडियो अंत में मारो नंबर पर तो तब मैंने इन्फॉर्म कर सको थैंक्स फॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस विडियो If you have any query any doubt then you can contact me stay safe stay home be healthy thank you